అదే నువ్వు మార్నింగ్ పెట్టిన ప్రాబ్లం చేసాం సూర్య అది నేను అప్పుడే కార్తీక్ తో డిస్కస్ చేసా ఇందాక అప్పుడే రియలైజ్ అయ్యా నేను అవి టూ డైరెక్ట్ గా రాసేసిన అని కార్తీక్ చెప్పినాడు నాకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఐడియల్ గ్యాస్ కి అది వాలిడ్ ఆ నేను ఇంకా ఐసతర్మల్ లో ఉన్నా అన్నమాట ఇంకా అదే గోలలో ఉన్నాయి చూసుకోలేదు రేట్ ఇక్వేషన్ ఐ మీన్ అది ఏంటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఈవెన్ మనకి ఎడియోబయాటిక్ ప్రాసెస్ లో ఉంటది కదా TV power gamma minus 1 PV power gamma ha uh-huh. ha avanni kuda only for ideal gases okay hello sarika ha na ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఈ టుడే వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ నోన్ యాజ్ రెసిడ్యుయల్ ప్రాపర్టీస్ సో ఫార్ మనం టీడీ వన్ టీడీ వన్ లో మనం చదివేదంతా వి టాక్ అబౌట్ సబ్స్టెన్సెస్ విత్ కాన్స్టెంట్ కాంపోజిషన్ constant composition lo we deal with uh, closed systems and open systems so in the closed systems and open systems ki manamu uh, energy balance chusamo we are we have also seen the entropy equation for both open and closed systems now what are residual properties so residual properties are a tool which allow us to calculate the properties of a real real substances with respect to ideal substances for example ipudu actual property m unte m can be broken down into two parts m id and a property for the ideal gas ideal gas state plus m r which is the residual property so e id or ig e ideal gas state anedi when is it valid it is valid at this limit pressure tending to zero and temperature tending to infinity so residual property is nothing but it is defined as the real property minus real property for an for the same substance existing in its ideal gas state so this m this m can be anything it can be gibbs free energy it can be enthalpy entropy volume eden avachu now how do we calculate this deenni uh, calculate cheyadaniki there are several methods one method is using virial equation of state virial equation another method is using cubic equation of state uh, another method would be using generalized correlations generalized correlations and uh, textbook lo you can find uh, expressions developed for for example ipudu gr residual gibbs free energy kanukkalante gr by rt is equal to integral 0 to p z minus 1 dp by p similarly um, hr by rt square is equal to minus integral 0 to p do z by do p at constant temperature dp by p e expressions uh, need not be remembered uh, question lone vaal ichestharu so in in this way you can calculate uh, gr and hr provided you have information about z e integral evaluate gr and you need to have information about z minus 1 by p 
Similarly, E integral evaluate here and you need to have information about dou z by dou p at constant temperature into p divided by p. So, uh, E information in the integral is nothing but z and t z is pv by rt. This is nothing but the pvt data. pvt data nun sustundi. So PBT data and TNT, which is nothing but the volumetric properties. So in that case, volumetric properties can be described using several methods. One is cubic equation of state. One is virial equation. Uh, then you have generalized correlations. So we can use AC. We evaluate these integrals. And we calculate the HR, GR. And then we calculate the actual property as G is equal to G ideal gas plus GR. So usual ga problem sell us all this time and gate low, they don't ask these type of problems. But the general method is, let us say you have uh, carbon dioxide at 50 degrees Celsius and one atmosphere is being taken to 100 degrees Celsius and two atmos 100 degrees Celsius and uh, 200 atmospheres. Sorry, 1000 degrees Celsius and 200 atmospheres. E conditions like carbon dioxide might not behave as an ideal gas. Let us say it does not behave as an ideal gas. So what we do is first we calculate the ideal gas property. Ideal gas property calculate just now. Then what we do is we uh, we can we by you by calculating the residual property, you can convert uh, this real gas into an ideal gas by using the residual property. Once real gas ni ideal gas ki convert chase aga by using by making use of residual property, you do. Now you have, let us say the question is to calculate delta H or del delta H or delta S. Once you have converted it into an ideal gas by using the residual property, if you do ideal gas at 50 degrees Celsius and one atmosphere, you are converting it into an ideal gas again, ideal gas at these conditions, 1000 degrees Celsius and 200 atmosphere. Now, this calculation is very easy. E delta H can be very easy. In the country, ideal gas key, we have developed uh, pre, already pre-developed the formula. For example, entropy key, we have ds is equal to cp dt by t minus r d ln p. Ila, we have well-defined expressions which are very easy to evaluate. Pressure and temperature tells in So if you convert this real thing into an ideal gas state, then you make the calculation for this ideal gas state. And then you back convert this ideal gas into a real gas. Malli ikkade you will get a GR, residual property. So this is our overall calculation procedure. Real ni ideal ga convert jastam. Ideal ga convert jasaka, we make the calculation using the developed equations. Then malli ideal ni uh, real ga real ni convert jastam. Convert J set up to do e residual properties and every important. This is the general procedure for solving real uh, for dealing with real gases. Now, and you know, problems pump is done. Okay, send yes and no. Go through the problem.
క్వశ్చన్ చదివారు అందరూ సో దే ఆర్ సీయింగ్ దట్ ది గ్యాస్ ఫాలోస్ ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ స్టేట్ గివెన్ బై పీబీ బై ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ బీపీ బై ఆర్టీ పీబీ బై ఆర్టీ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జెడ్ అండ్ వాళ్ళే చెప్పాను కదా దే విల్ గివ్ ద రిలేషన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దెమ్ జిఆర్ బై ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు పీ జెడ్ మైనస్ వన్ డిపి బై పి ఇప్పుడు జెడ్ మైనస్ వన్ అంటే ఏంటి పైన ఈ రిలేషన్ నుంచి జెడ్ మైనస్ వన్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పి పిపి బై ఆర్టీ డిపి బై పి పిపి క్యాన్సిల్ అయిపోయి యూ లెండ్ అప్ విత్ జిఆర్ బై ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిపి బై ఆర్టీ సో ఇక్కడ నుంచి జిఆర్ ఏమవుతుంది జిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఆర్టీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి జిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిపి దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఓకే అందరికి క్లియర్ కదా ఓకే సో సిమిలర్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాను అది మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు
ట్రై చేసారా అన్న జిఆర్ ఈక్వల్ టు విఆర్ పి వచ్చింది జిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ పి విఆర్ పి వచ్చిందా ఓకే సో ఓకే ఇంటిగ్రల్ ఎలా సాల్వ్ చేసావు ఇంటిగ్రల్ సాల్వ్ చేస్తే నీకు విఆర్ పి వచ్చిందా ఎస్ అన్న ఓకే సో జిఆర్ బై ఆర్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పి విఆర్ బై ఆర్టి డిపి అంటే ఇప్పుడు నీకు విఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ అని డెఫినెట్ గా తెలుసా తెలీదు కదా నో అన్న సో తెలీదు కాబట్టి డౌట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఆర్ నాట్ go to the fundamental relation ipudu manam starting lo asal residual property ni ela define chesam mr is equal to m minus mid idu okay ideal gas ig idu okay kada yes anna so same vr ke em avutundi vr is equal to v minus v ig yes so uh ipudu ఓకే దీన్ని ఇలా రాసి రాసాక యుల్ గెట్ జిఆర్ బై ఆర్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పి వి బై ఆర్టి వి బై ఆర్టి మైనస్ విఐజి బై ఆర్టి డిపి వచ్చింది క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు ఓకే నవ్ యూ డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై బై పి ఇప్పుడు డిపి బై పి అండ్ ఐ మల్టిప్లై బై పి సో పివి 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 బై ఆర్టి అనేది ఏంటి రైట్ సో దిస్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పి జెడ్ ఇప్పుడు పివి ఐజి బై ఆర్టి ఏంటి ఐడియల్ గ్యాస్ కి పివి బై ఆర్టి ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ వన్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ వన్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ కి పివి బై ఆర్టి ఈస్ వన్ కదా బికాస్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టి సో జెడ్ మైనస్ వన్ డిపి బై పి సారీ యా జెడ్ మైనస్ వన్ డిపి బై పి సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ సో ఇన్ ఇందాకటి క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో డిఫరెన్స్ జస్ట్ ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చారు అంతే డైరెక్ట్ గా ఇది ఇది ఇవ్వలేదు లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఇది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్ లో వీ హ్యాడ్ టు డిరైవ్ ఇట్ బై డూయింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే అన్న ఓకే సో నీకు మళ్ళీ జిఆర్ ఈజ్ ఈవెన్చువల్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ బీపీ ఇదే వస్తుంది వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ క్వశ్చన్ చదివేసారా అందరు ఓకే
ఓకే సో బిఫోర్ వి మూవ్ ఇన్ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఒక స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము వి యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీపీ ఫర్ దిస్ లెట్ అస్ రైట్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో వి బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ డిటి ప్లస్ డో వి బై డో పి అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ డిపి నవ్ కొన్ని టర్మ్స్ డిఫైన్ చేద్దాం విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బీటా వాట్ ఈస్ బీటా బీటా ఈజ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్సివిటీ బీటా ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ వన్ బై వి డో v by dou t at constant pressure so dou v by dou t at constant pressure place lo in rayachu beta v rayachu so this is same as beta v dt plus next let us define another parameter kappa kappa is equal to kappa ante iso isothermal compressibility which is minus 1 by v dou v by dou p at constant temperature ikkada negative sign undi that negative sign is because you compress chesthe em avutundi volume taggutundi pressure perugutundi hence the negative sign so ikkada once again if you use do, replace dou v by dou p at constant temperature by minus kappa v you will get minus kappa v dp so v ni if you bring v to the denominator of the left hand side you will get dv by v is equal to beta dt minus kappa dp this is an important relation you don't have to remember this but e two quantities you should remember them beta and kappa how are they defined isobaric expansivity isobaric expansivity and isothermal compressibility now let us move on to the question given to us ikkade సో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో దే హ్యావ్ గివెన్ అస్ వి వన్ వి టూ ఇచ్చారు వి వన్ ఎంత వి వన్ ఈస్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ అండ్ వి టూ ఈస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ and in came icharu they have given they have given us the isothermal compressibility isothermal compressibility ante it is kappa kappa icharu kappa is given as 10 power minus 9 pascal inverse and they have mentioned the process is isothermal so isothermal process came out in the beta dt will become zero all you have is minus kappa dp and while kanu common at the end team on a key gibbs free energy gonna come on our so dg is equal to vdp minus sdt so constant temperature process gaabatti sdt will become zero and you have delta g is equal to integral vdp ee integral ipudu mana aim is to calculate this integral integral vdp but ee relation nunchi what do we have we have dv by v is equal to minus kappa dp so dp place lo in rayachu instead of dp you can write <coughs> minus dv by kappa v 
అది ఇక్కడ డీపీ ప్లేస్ లో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది వివి విల్ గెట్ క్యాన్సిల్ అండ్ యుల్ గెట్ డెల్టా జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ వి వన్ టు వి టూ సో అంతే యూ హ్యావ్ డివి బై కప్ప ఆర్ మైనస్ డివి బై కప్ప సో దీన్ని సింపుల్ గా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యుల్ గెట్ వి వన్ v1 minus v2 by kappa you know v1 you know v2 you know kappa and delta g can be calculated the problem at the mind anna dp change chesa kada anna ok sari ad explain cheyava okay okay సో ఈ ఈ ఈ స్టెప్ అర్థమైంది కదా డివి బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కప్పా డిపి ఇది ఓకే కదా సార్ ఓకే డిజి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విడిపి మైనస్ ఎస్డిటి దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కాంపోజిషన్ ఈ రిలేషన్ కూడా ఓకే కదా ఓకే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర దిస్ విల్ బికమ్ జీరో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ డెల్టా జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ విడిపి సో నీకు ఇంటిగ్రల్ విడిపి కావాలంటే యూ ఎదర్ నీడ్ వి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పి ఆర్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ డిపి టు డివి సో ఆ డిపిని డివిలో చేంజ్ చేయడానికి ఇది చూ చూస్తాము ఇక్కడ నుంచి డిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై కప్ప డివి బై వి ఇప్పుడు డిపి ప్లస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డిపి తీసేసి మైనస్ వన్ బై కప్ప డివి బై వి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వి వి క్యాన్సిల్ అయ్యి యు విల్ గెట్ డెల్టా జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ మైనస్ వి టూ బై కప్ప క్లియర్ ఈ ప్రాబ్లం ఓకే కరుణ్ క్లియర్ సో దట్స్ ఇట్ విత్ దట్ టీడీ వన్ అయిపోయినట్టే మీరు ఒకసారి చూడండి గో త్రూ ఆల్ ద టాపిక్స్ గేట్ సిలబస్ లో ఇచ్చిన టాపిక్స్ కూడా ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎనిథింగ్ వి ఆర్ మిస్సింగ్ ఎనిథింగ్ నాకు చెప్పండి విల్ టేక్ ఇట్ అప్ సార్ నేను చెక్ చేస్తాను సిలబస్ సో టీడీ వన్ లో ఇది దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ మెన్షన్ ఫర్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా టు క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ సిస్టమ్స్ సెకండ్ లా అండ్ ఎంట్రోపీ సో సెకండ్ లా అండ్ ఎంట్రోపీ అంటే ఆల్ దోస్ కార్ నాట్ ఇంజన్ రెఫ్రిజిరేషన్ అవన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ రెసిడ్యుయల్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే కదా ఓకే so if you just i'll give you an introduction to td2 problems em jayam ippudu i'll just tell you why td2 is important why td2 so ippudu varaku manam edaithe chadukunnamo td1 this is common to almost all the engineering branches ante like mechanical engineer civil engineers they are familiar with the td1 because it deals with constant composition substances and a composition is not a variable so far in td1 whereas in td2 we are going to deal with mixtures so mixtures anangane you need to study how properties are changing with change in composition 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టిలేషన్ ఉంది డిస్టిలేషన్లో కాలం డిస్టిలేషన్ కాలంలో ఇక్కడ ఫీడ్ పంపిస్తే యూ గెట్ టాప్ ప్రొడక్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ బాటమ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ద కాంపోజిషన్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్ ఇన్ ద కాలం ఈ ట్రే దగ్గర ఒక కాంపోజిషన్ ఈ ట్రే దగ్గర ఒకటి ఈ ట్రే దగ్గర ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి సో ఈ కాంపోజిషన్ వల్ల హౌ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ సచ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఎంట్రోపీ ఆర్ ఈవెన్ వాల్యూమ్ హౌ ఆర్ దే చేంజింగ్ హౌ ఆర్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాంపోజిషన్ దాన్ని వీ స్టడీ ఇన్ టీడీ టూ అండ్ వీ స్టడీ ఈక్విలీబ్రియం ఈక్విలీబ్రియం ఈక్విలీబ్రియంలో దెర్ ఆర్ వీ యూ హ్యావ్ థర్మల్ ఈక్విలీబ్రియం హ్యావ్ మెకానికల్ ఈక్విలీబ్రియం అండ్ కెమికల్ ఈక్విలీబ్రియం ఆల్ దీస్ ఆర్ గవర్న్ బై ఎ క్వాంటిటీ కాల్డ్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ దీని గురించి కూడా చూద్దాం వాట్ ఈస్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ సో థర్మల్ ఈక్విలీబ్రియం మీన్స్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మెకానికల్ ఈక్విలీబ్రియం ఈస్ ఈక్వల్ ప్రెషర్ అండ్ కెమికల్ ఈక్విలీబ్రియం ఈస్ ఈక్వల్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఈక్విలీబ్రియంలో వీ స్టడీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలీబ్రియా ఒకటి ఫేజ్ ఈక్విలీబ్రియా అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ రియాక్షన్ ఈక్విలీబ్రియా ఫేజ్ ఈక్విలీబ్రియా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆపరేషన్స్ సచ్ యాజ్ డిస్టిలేషన్ లిక్విడ్ లిక్విడ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సో ఈక్విలీబ్రియం వై ఈక్విలీబ్రియం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈక్విలీబ్రియం ఇట్ షోస్ ద మ్యాక్సిమమ్ పాజిబుల్ సపరేషన్ మ్యాక్సిమమ్ పాజిబుల్ సపరేషన్ సిమిలర్లీ రియాక్షన్ ఈక్విలీబ్రియా వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ గివ్స్ ద మ్యాక్సిమమ్ పాజిబుల్ కన్వర్షన్ కన్వర్షన్ ఫర్ ఎ రియాక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా ప్రాసెస్ ఉంది Ammonia process low, the highest achievable conversion is somewhere between uh, 20 to 25%. You cannot go beyond that uh, because the conversion is limited by thermodynamics, chemical equilibrium. Uh, for example, let us say you have a plant and uh, current uh, conversion in the plant is 70%. and you have been given a task to as a chemical engineer you are supposed to increase the conversion from 70% to 85% so what you do is they are using a plug flow reactor a cstr and many other let us say a single plug flow reactor is being used so in order to increase the conversion you go straight away to the uh, reactor and you check what are the possibilities or what are the changes you can make to the reactor in order to improve the conversion but i'll uh, no matter what change you do you you try a uh, packed bed reactor then you go for a fluidized bed reactor then you add a pfr cstr in series so in spite of all these uh, attempts to increase the conversion the conversion is not increasing beyond let us say some 75% it is not reaching the 85% then you go back and check what what might be the possible reason and you may find out that the reason is the maximum possible equilibrium conversion at that particular pressure and temperature is just 75% so that is the reason you are not able to go past this limit of 75 so if you had even before going to the reactor design if you had consulted what could be the pos- maximum possible conversion then you would have saved a lot of money because you would not have made so many changes to the reactor design you could have done then and there itself said no the maximum possible conversion is 75% and 85% conversion is not possible at this conditions of temperature and pressure so the first thing you would do is try to vary these conditions and then you might uh, go to the reactor design which is based on the rate of reaction 
so thermodynamics only tells us about the extent of reaction it it does not tell us about how long does it take to uh, get that reaction completed so these two are going to be the main uh, sub branches of td2 phase equilibrium thermodynamics and chemical reaction reaction equilibrium thermodynamics and ippudu varaku manam chusina equations enti all the equations we have seen were for ippudu ee equation undi dg is equal to vdp minus sdt this equation is valid for a closed system with constant composition this equation is valid for closed system with constant composition but now we are dealing with uh, systems with variable composition where composition is also a variable so e equation will remain as it is only another term will get added dg is equal to vdp minus sdt plus summation mu i dni where mu i is known as the chemical potential of ith species or mu i dxi sorry mu i dxi so ipudu ee equation ni let us say g is a function of temperature pressure and number of moles then you can express it as dg is equal to do g by do p at constant temperature comma composition dp plus sorry min plus do g by do t at constant pressure comma n dt plus do g by do n1 so you are now you are taking the differential with respect to the number of moles of component 1 do do g by do n1 while keeping the pressure constant temperature constant and nj constant where j is not equal to 1 so j not equal to 1 this means n2 n3 n4 so on up to nn all these are constant then similarly you have do g by do n2 at constant pressure temperature once again nj this time j is not equal to 2 which means n1 n3 n4 so all are constant and so on so e g and it is this g is the total gibbs free energy so this can in turn be represented gt let us say this is gt total gibbs free energy this can also be represented as do ng by do ni do ng by do ni at constant pressure temperature and nj j not equal to i this quantity is known as the chemical potential actually these class these class of properties are known as partial molar properties so whenever you have a property m where m can be h s v g anything m can be anything if you have a property of the form do n m by do n i at constant pressure temperature comma n j where j not equal to i this is known as a partial molar property of an it is represented as mi bar the partial molar property of an ith species in a solution or in a mixture is represented as mi bar and it is defined in math this is the mathematical definition so if you look at this this expression it is basically saying 
how is the total property so nm do nm is the total property when you are adding an infinitesimal amount of ith component how is the total property changing when you are keeping all the other properties constant so that information is conveyed with by this partial molar property so partial molar properties are uh one feature interesting feature of the partial molar property is whatever equations you have written for a uh, closed system for a closed system with constant composition for example one equation would be dg is equal to vdp minus sdt the same equation can be written for a closed system with variable composition for partial molar properties which means you can write dgi bar is equal to vi bar dp minus si bar dt so there is a there is an analogy between these two equations so whenever you have a variable composition the closed system equation in the closed system equations the properties If, for example if you have a property m the m is simply replaced by mi bar so this is the analogy we have so ikkada varaku clear ga unda asal partial molar property ante enti ani okay now let us see an example I have 50 ml of ethyl alcohol, and I have 50 ml of water, and I mix thoroughly mix both of them, so they so that they form a single phase, uniform single phase. What is going to be the resultant volume? can anyone tell me what will be the volume i am mixing them at one atmosphere pressure and uh, room temperature karun what do you think the volume will be 100 ml 50 ml 50 ml 100 ml so 50 ml 50 ml we expect it to be 100 ml but the volume is going to be slightly less than 100 ml it is going to be around 99.8 or 99.9 ml the reason is because ethyl alcohol and water <clears throat> they interact with each other so there is a hydrogen bonding which brings the molecules closer so uh, the volume kind of shrinks by a very small amount but it is definitely not equal to 100 ml so if you if you add Uh, let us say 10 ml of ethyl alcohol with 50 ml of water once again you are not going to end up with 60 ml you are not going to end up with 60 ml you are going to end up with something less than 60 ml so clearly the volume you can see the volume is dependent upon composition so what is now let us in this case let us look at the partial molar property the partial molar property for water v w bar is do n v do n v by do n water at constant temperature pressure and n alcohol i'll be right back in one minute
okay so now the partial molar volume of water is vw bar it is defined as do n v by do n w at constant temperature pressure now how do we uh, there is a method to calculate this by experiment which will give you a better understanding about partial molar property so let us say we have a container this container contains uh, 50 moles of water plus 50 moles of ethyl alcohol and now you are adding one drop of water and then you have a special kind of some instrument which will help you measure the volume or measure the change in volume so now we have said that the partial molar property is do v total volume by do nw at constant temperature pressure and composition composition x sorry at a uh, constant n alcohol number of moles of alcohol remain constant so as soon as you add one drop of water this instrument is going to measure by how much the volume has changed so this this expression can be approximated as delta of vt change in volume divided by delta of nw let us say you know the volume of water you are adding for example you are adding uh, 1 ml of water 1 ml drop and you know that to- the now you have observed this instrument has observed that the total volume changed by uh, the total volume has changed by 2 ml and when you you have added you have added 1 mole of water or 0.1 mole very small amount when you have added 0.1 mole of water this instrument has detected that the volume has changed by 2 ml now delta vt is 2 and delta nw is 1 so the partial molar vw bar is 2 mole sorry 2 ml per mole so in this way the partial molar property can be calculated now this is the vw bar at at what conditions at condition of temperature is equal to 25 degrees celsius pressure is equal to one atmosphere and what is the composition x water is <clears throat> 0.5 <coughs> and x alcohol is also 0.5 at these conditions the partial molar volume of water is this similarly instead of water if you were al- adding a drop of alcohol some 0.1 mole of alcohol and you measure the change in volume you will be able to get v alcohol bar uh ఈ డిస్కషన్ అందరికీ అర్థమైందా పార్షల్ మోలార్ వాల్యూమ్ ఏంటి అని అండ్ ఈ పార్షల్ ప్రాపర్టీస్ లో దేర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ వన్ థింగ్ ఈస్ ఇప్పుడు టోటల్ ప్రాపర్టీ ఎం ఈస్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ ఎక్స్ఐ ఎంఐ బార్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అమబిలిటీ రిలేషన్ సమబిలిటీ సమబిలిటీ రిలేషన్ ఇది అండ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ డో ఎం బై డో పి అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ కాంపోజిషన్ ప్లస్ డో ఎం బై డో టి అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ xi dmi bar 
this equation is known as the gibbs duhem equation gibbs duhem equation now this equation at constant at one special case of this equation at constant temperature and pressure if t and p are constant this equation becomes summation xi dmi bar is equal to 0 this is a very important form of the equation so e three things gurtunj call m m ante enti the total property so meeku three kinds of properties unnai m mi mi bar m anedi property of solution mi anedi property of pure species and mi bar anedi partial molar property of ith species in solution so you have three kinds of properties and you should be clear with the distinction between all these three and e3 equations gurtunchukovali summability relation gibbs duhem equation one special case of gibbs duhem equation and remember this m m can be anything m can be entropy enthalpy volume gibbs free energy so we'll end our class today with that and repo we'll look at uh, some some more concepts and try to solve some problems on this you can find these derivations in any textbook standard textbook lo e relations allowed cheyani so the fundamental equations you have to remember are dg is equal to vdp minus sdt plus summation mu i dni as mu i dxi and the second equation is this summability relation third equation is uh, e rondu both these and remember the definition of partial molar property mi bar is do nm by do ni at constant temperature pressure and nj not equal to n any doubts in today's class no no clear okay karun any questions no no kartik no oh, no okay then we'll end it for today and tomorrow we'll uh we'll learn about fugacity chemical potential look at some models and solve some problems mostly by by friday so we wednesday thursday and friday by friday we will be able to complete uh, at least more than half of solution thermodynamics and probably in the next week we will complete the remaining half of solution thermodynamics and we'll also take up uh, reaction equilibrium reaction equilibrium will take about 2 to 3 hours so we'll try to finish wind up thermodynamics by next week Okay. okay meanwhile keep practicing okay thank you everyone bye thank you anna ha kartik anna okati chinna endante anna nu class cheppatappudu don't say kodtu kada anna అవును కార్తిక్ నువ్వు ఆల్రెడీ చెప్పావు మళ్ళీ మర్చిపోయాను సేవ్ చేస్తాను
థ్యాంక్ యూ కార్తిక్ ఫర్ రిమైండింగ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి ఓకే బాయ్ బాయ్ అన్న Hello, welcome.